உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே உண்ணா நோன்புன்னு விரதம் இருப்பாங்க நம் முன்னோர்கள் வந்து நமக்கு சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் பல உண்மைகள் வந்து மறைஞ்சிருக்கு நம்ம மக்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கின்னு வந்து விரதம் இருப்பாங்க அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிற நாளில் வந்து காலையில் சாப்பிட மாட்டாங்க மதியம் சாப்பிட மாட்டாங்க இரவு மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம் உடலில் வந்து இயற்கையாகவே புற்றுநோய் செல்கள் வந்து இருக்கும் அந்த புற்றுநோய் செல்களை வந்து ஒழிப்பதற்கு தான் இந்த நோன்பு முறையை வந்து நம் முன்னோர்களும் சித்தர்களும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி விரதம் இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து அந்த நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை எடுத்து சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு அந்த செல்கள் வந்து தங்களை தானே மாற்றிக்கொண்டு வாழும் ஆனால் இந்த புற்றுநோய் செல்கள் மட்டும் நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது உடலில் வந்து அந்த ஆற்றல் பத்தாது அதே மாதிரி அந்த செல்களால் திரும்ப வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இதை உருவாக்கி கொள்ள முடியாது அதுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்காது அந்த செல்கள் அந்த புற்றுநோய் செல்கள் வந்து அந்த மாதிரி மாற்றிக்கொள்ள முடியாமல் இறந்துடும் இதுக்காக தான் நம் முன்னோர்கள் வந்து நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பதற்கு தான் மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ இது போல வந்து விரதம் இருக்க வேணும்னு ஒரு வழிமுறையை வகுத்தாங்க அந்த மாதிரி விரதம் இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் செல்களும் வந்து அழியும் அதே மாதிரி அதிக கொழுப்பு இருந்தால் அந்த கொழுப்பும் வந்து குறையும் நம்ம வந்து நம் உடலில் வந்து வயிறு வந்து ஒரு இயந்திரம் போல இயங்கு கொண்டிருக்கும் அந்த இயந்திரத்துக்கு ஓய்வு கொடுக்கும் போது அந்த உறுப்புகள்லாம் வந்து பலப்படும் அந்த உறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள்லாம் வந்து வெளியேறும் இதனால தான் வந்து நம் முன்னோர்கள் வந்து விரதம் இருக்கணும்ன்ற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ கூட நம்ம நாட்டில் வந்து பெண்கள் ஆகட்டும் ஆண்கள் ஆகட்டும் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு குரனா அந்த குரை நிறைவேறணும்னு தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிங்கன்னு உண்ணா நோன்பு இருப்பாங்க இந்த நோன்பு முறை வந்து இருக்கிறது நம் உடலுக்கு வந்து நல்லது தான் ஒரு சிலர் வந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் விரதம் இருப்பாங்க சபரிமலைக்கு மாலை போடுறவங்க மற்ற கோயிலுக்கு வந்து போகிறவங்கலாம் வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வருடத்திற்கு ஒரு முறை நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் விரதம் இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் செல்கள்லாம் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் நம் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விரதம் இருக்காமல் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டுக்குன்னு கண்டபடி நம்ம இருக்கும்போது அந்த புற்றுநோய் செல்கள் வந்து அதிகரித்து கட்டிகளாக மாறி பிற்காலத்தில் வந்து நம் உடலுக்கு பெரிய தீங்கை குறிப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அனைவரும் வந்து முடிந்த அளவுக்கு உண்ணா நோன்பு இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேறும் அந்த புற்றுநோய் செல்கள்லாம் வந்து அழியும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல திசுக்களும் உறுப்புகளும் வந்து பலப்படும் முக்கியமாக உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள்லாம் வந்து வெளியேறும் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விரதம் இருக்கிற காலத்தில் வந்து முதல்ல வந்து அந்த விரதத்தை முடிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பழச்சாரை வந்து சாப்பிட்ணும் அந்த பழச்சாரை சாப்பிடும்போது தான் அந்த பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள்லாம் வந்து உடல் பகுதியில் போயிட்டு ஏதாவது புண்கள் இருந்தால் அந்த புண்களை ஆற்றி உடலில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து ரத்த ஓட்டத்தை வந்து சீராக்கி உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளும் அந்த வகையில் இன்று நம்ம வந்து விரதம் இருக்கும்போது எந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நம்ம உடலுக்கு நல்லதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சப்போட்டா பழத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்போட்டா பழத்தில் வந்து கேல்சியம் சத்து பாஸ்பரஸ் சத்து பல தாது உப்புக்கள்லாம் இருக்கின்றன இந்த சப்போட்டா பழத்தில் இருக்கக்கூடிய கலோரி வந்து உடலுக்கு வந்து அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக வந்து இது கொழுப்பு சத்தை குறைப்பதற்கும் மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கும் நல்ல தூக்கத்தை வர வைப்பதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது மூளையில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் வயிற்று எரிச்சலை போக்குறதுக்கும் உடல் அசதியை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவு பயன்படுது இந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து இன்றைக்கு ஒரு மூன்று விதமான மருத்துவம் தயார் செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு ஜாம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த ஜாமை வந்து இரவு நேரத்தில் சாப்பிடும்போது நல்ல தூக்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு மில்க் ஷேக் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மில்க் ஷேக்கை வந்து சாப்பிடும்போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்கி வயிற்று புண் இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் தீராத விஷ காய்ச்சல் கூட படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் இப்பொழுது முதல்ல இந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு ஜாம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த ஜாம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களே சப்போட்டா பழத்தை வைத்து
முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியில சப்போட்டா பழத்துக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய சதைகளை வந்து வளைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கொட்டையை எடுத்துட்டு இப்படி ஸ்பூனால வழிச்சிங்கன்னா அழகா வந்துடும் இதை இந்த தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொட்டையை மட்டும் எடுத்துருங்க மூணு அல்லது நாலு பழத்தை வந்து இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய சதைகளை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பேரிச்சம் பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் பேரிச்சம் பழம் கொட்டை இல்லாத பேரிச்சம் பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த தண்ணியில வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல இதெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிருந்தோம்னாக்க இது நல்லா சாஃப்டா வெந்துடும் இப்ப இந்த பழம் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு மிக்சியில போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த சப்போட்டா பழமும் பேரிச்சம் பழத்தையும் சேர்த்து வேக வச்சு ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஜாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச அந்த வானல்ல நம்ம வேக வச்ச அந்த தண்ணி மிச்சம் இருக்கும் அந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அது கூடவே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டா போதும் இப்ப இது கூட தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம வந்து ஜாம் செய்யறதுனால பனை வெள்ளம் கொஞ்சம் அதிகமாவே சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் வந்து ஜாம் நல்லா இனிப்பா இருக்கும் இப்ப இந்த வெள்ளம் இந்த தண்ணியில நல்லா கரையணும் எப்பவுமே எந்த பழத்துல வந்து ஜாம் செஞ்சாலும் அதை வேக வைக்கிற தண்ணியை வந்து கீழே ஊத்திடாதீங்க அந்த தண்ணிலேயே இந்த பனவெல்லத்தை வந்து நல்லா கரைச்சி செய்யும் போது ஜாம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அந்த சத்துக்கள் வந்து அதிகமா வீணாகாது இப்ப இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு நாம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த விழுதை இந்த வெள்ளத்துல கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அடுப்ப ஸ்லோல வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்ப ரொம்ப பாஸ்ட்ல வச்சா மேல எல்லாம் தெரிக்கும் இது கொஞ்சம் கட்டி இல்லாம நல்லா கலந்து விடணும் இதுல வந்து வாசனைக்காக நம்ம வந்து ஏலக்காயோ இல்ல வேற எதுவுமே சுக்கு தூளோ எதுவுமே சேர்க்க கூடாது இது அப்படியே செய்ய வேண்டியதுதான் வெறும் பனை வெள்ளம் நம்ம என்ன பழம் சேர்க்கிறோமோ சப்போட்டா பேரிச்சம் பழம் அந்த ரெண்டு பழத்தையும் வேக வச்சு அரைச்சி அப்படியே சேர்க்க வேண்டியதுதான் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து சப்போட்டா வந்து சாப்பிட பிடிக்காது அதனோட டேஸ்ட் வந்து நிறைய குழந்தைங்க விரும்ப மாட்டாங்க அதே மாதிரி அதை எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியாது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்போட்டாவில் ஜாம் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே பேரிச்சம் பழத்தோட சப்போட்டாவை சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல அயன் சத்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப இந்த ஜாம் நல்லா தயாராயிடுச்சு கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சோம்னா நல்லா கட்டியா ஆயிடும் இப்ப இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த சப்போட்டா பழ ஜாம் தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல சப்போட்டா பழம் பேரிச்சம் பழம் ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச அந்த தண்ணியோட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பனை வெள்ளம் தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதையும் சேர்த்து கட்டி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கைவிடாம கலரி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சப்போட்டா பழ ஜாம் தயார் நேயர்களே இந்த சப்போட்டா பழ ஜாம் தயாராகிவிட்டது 
இந்த ஜாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த ஜாம் வந்து சப்பாத்தி பிரெட்டு இந்த உணவுக்கு வந்து தொட்டுன்னு சாப்பிடும்போது நல்ல சுவையாக இருக்கும் இந்த ஜாமில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து ரத்தத்தோடு கலந்து ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை சரி செய்து இரவில் தூக்கம் வராமல் இருந்தால் நல்லா தூக்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் குடலில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது சின்ன குழந்தைங்க வளராமல் இருந்தால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாமை வந்து பிரெட்டு அல்லது சப்பாத்தி வேறு உணவோடு சேர்த்து தினசரி காலை மாலை இரு வேலையும் கொடுத்து வரும்போது அந்த குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சி வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும் முக்கியமாக எலும்புகளுக்கு வந்து நல்ல பலத்தை கொடுப்பதற்கும் இரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டத்தை வந்து சமன் செய்வதற்கும் இந்த ஜாம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது முக்கியமாக பேரிச்சம் பழத்தில் உள்ள சத்துக்களும் சப்போட்டா பழத்தில் உள்ள சத்துக்களும் பனை வளத்தில் உள்ள கேல்சியம் சத்தும் எல்லாம் சேர்ந்து உடல் வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் மூளையில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் துறப்பை சமன் செய்து இரவு நேரத்தில் தூக்கம் வராமல் இருந்தால் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு இது அதிக அளவில் உதவி செய்யக்கூடியது நிறைய பேர் வந்து கவலைப்படுவாங்க அந்த கவலையின் காரணமாக கூட இரவு நேரத்தை வந்து தூக்கம் வராது அதிகமாக கவலைப்படும் போது மூளையில் சிறக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பில் வந்து பாதிப்பு வரும் அந்த பாதிப்பை போக்கி நிம்மதியான தூக்கம் பெறுவதற்கு இந்த சப்போட்டா பழ ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அனைவரும் இந்த ஜாமை சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக இந்த சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு மில்க் ஷேக் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த மில்க் ஷேக் வந்து வயிற்று எரிச்சலை போக்குறதுக்கும் உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த மில்க் ஷேக் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே வயிற்று எரிச்சலை போக்குவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சப்போட்டா பழம் ஏலக்காய் நாட்டு சர்க்கரை காய்ச்சிய பசும்பால் மருதம் பட்டை பொடி தாண்டிக்காய் பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி நாம ஒரு மில்க் ஷேக் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல சப்போட்டா பழம் ஏலக்காய் பசும்பால் இது மூணுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பசும்பால் இருநூறு மில்லி சப்போட்டா பழம் இரண்டு பழம் ஏலக்காய் ஒரு இரண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிட்டா போதுமானது இது மூணுத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது கூட கால் தேக்கரண்டி தாண்டிக்காய் பொடி கால் தேக்கரண்டி மருதம் பட்டை பொடி இந்த தாண்டிக்காய் பொடி மருதம் பட்டை பொடி ரெண்டுமே வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது கூட தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சப்போட்டா பழத்தை வந்து பாலில் போட்டு சேர்த்து அரைச்சி அரைக்கும் போது எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் திக்காக சாப்பிட்டா தான் நல்லது ரொம்ப தண்ணியை ஊற்றிடக்கூடாது பசும்பாலும் வந்து அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ இதை கட்டே இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நேயர்களே இப்போ இந்த சப்போட்டா பழம் மில்க் ஷேக் தயாராகிடுச்சு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சப்போட்டா பழம் ஏலக்காய் காய்ச்சிய பசும்பால் இது மூணுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் அது கூட மருதம் பட்டை பொடி தாண்டிக்காய் பொடி நாட்டு சர்க்கரை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து வச்சோம்னா இந்த மில்க் ஷேக் தயார் நேயர்களே இந்த சப்போட்டா பழ மில்க் ஷேக் தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்து வந்து குடல் புற்றுநோயை போக்குறதுக்கு அதிகமாக பயன்படுது நிறைய விரதம் இருக்கிறவங்களுக்குள்ளும் சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தாங்கன்னா புற்றுநோய் வரும் அதே மாதிரி அந்த விரதத்தை வந்து முறையாக இருக்கும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் செல்கள் வந்து அழிந்து விடும் ஆனால் முறை தவறி விரதம் இருக்கும்போது குடலில் வந்து புண்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி நிறையா வந்து மது புகையிலை போன்ற பழக்கங்கள் இருந்தாலும் குடல் புண் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த குடல் புண் வந்து அதிகமாகி புற்றுநோயாக வருவதற்கு கூட வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புண்களை ஆற்றுவதற்கும் புற்றுநோய் வராமல் தடுப்பதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த மருந்தில் வந்து தாண்டிக்காய் பொடியை சேர்த்துருக்கோம் தாண்டிக்காய் பொடியில் வந்து எலாஜிக் அமிலம் செஃபுலின் அமிலம் காஸ்மிக் அமிலம் பீட்டா சிஸ்டோஸ்டாலியன் சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருள்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த சத்துக்கள் வந்து புற்றுநோய் செல்களை வந்து அழித்து உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதே போல் மருதம்பட்ட பொடியும் இதய பலவீனம் இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பதற்கும் 
வயிற்று எரிச்சலை போக்குவதற்கும் வயிற்று புண்கள் இருந்தால் அந்த புண்களை ஆற்றுவதற்கும் அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த சப்போட்டா படத்தில் இந்த இரண்டு பொடியும் சேர்த்து ஒரு மருந்தாக்கி காலை மாலை இருவேளையும் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து வயிற்று பகுதியில் எந்த உறுப்புகள் பாதித்திருந்தாலும் அந்த உறுப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த சப்போட்டா பழ மில்க்ஷேக் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதை வந்து பெரியவங்க சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் இது போல் ஒரு மில்க்ஷேக் தயார் செய்து சாப்பிடும்போது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முக்கியமாக விரதம் இருக்கிறவங்க அந்த விரதம் முடிந்த பிறகு இது போல் ஒரு மில்க்ஷேக் தயார் செய்து சாப்பிடும்போது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கும் உடல் வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அந்த அசதி வந்து படிப்படியாக குறையும் உடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை போக்குவதற்கும் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கும் புற்றுநோய் வராமல் தடுத்து கொள்வதற்கும் இந்த மருந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக சப்போட்டா பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து தீவிரமான காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே ஜுரத்தை போக்குவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சப்போட்டா பழம் சுக்கு சித்திரத்தை மிளகு பனை வெல்லம் இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு நாம ஒரு தீநீர் ஒண்ணு செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்துக்கலாம் தண்ணீர் ஒரு இருநூறு மில்லி ஊத்திக்கிட்டோம்னா போதும் தண்ணீர் லேசா சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த பழத்துல உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கொட்டைகளை எடுத்துட்டு சதைய வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இருநூறு மில்லி தண்ணிக்கு ஒரு பழம் போதுமானது இப்ப இந்த தண்ணியில இந்த பழம் நல்லா வேகணும் அதுக்குள்ள நாம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் ஐந்து கிராம் சுக்கு ஐந்து கிராம் சித்திரத்தை அரை ஸ்பூன் மிளகு இந்த மூணு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களை மிளகு சுக்கு சித்திரத்தை இந்த மூணு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப நாம ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டு இருக்கிற இந்த பழத்தோட ஒன்னா சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும் இப்ப இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த பழம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும் இது ஏற்கனவே சப்போட்டா பழம் வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இது வெந்துச்சுன்னா நல்லா கூழ் மாதிரி ஆயிடும் இது அப்படியே இந்த கரண்டியால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நசுக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இது கூட தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தீநீரை குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மருந்து மாதிரியே இருக்காது ஏதோ ஒரு சூப்பு மாதிரி இல்லை ஜூஸ் மாதிரி இருக்கும் இனிப்பு காரம் எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஜோரத்துக்கு வந்து எப்பவுமே ஜோரத்துக்கு கஷாயம் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா கஷாயம்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க கஷாயம்னாலே வந்து ஏதோ ஒரு கசப்பான பொருள் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஞாபகம் வரும் இது வந்து குடிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல் இருக்கவே இருக்காது இப்போ இந்த பனை வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இந்த தீநீரும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த தீநீர் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி சப்போட்டா பழத்துடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதையை மட்டும் எடுத்து அந்த தண்ணியில் வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா சுக்கு மிளகு சித்திரத்தை இந்த மூணு பொருட்களையும் பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த பொடியையும் நாம் வேக வச்சுருக்கிற இந்த சப்போட்டாவோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா கொதித்த பிறகு தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து சுண்ட காய்ச்சி இறக்கி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தீநீர் தயார் நேயர்களே இந்த சப்போட்டா பழ தீநீர் தயாராகிவிட்டது இந்த தீநீர் வந்து 
காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு வந்து அதிகமாக பயன்படுது பருவ மாற்றத்தின் காரணமாக வரக்கூடிய விஷ காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி அந்த காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து இதுபோல் ஒரு தீனி தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த காய்ச்சலின் தீவிரம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அந்த காய்ச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது சளி இருமல் பாதிப்பு இருக்கும் தொண்டை வலி இருக்கும் நுரையீரலில் வந்து சளி அதிகமாக சேர்ந்து கொண்டு சத்தம் வரும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த தீநீர் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது சளி இருமலை போக்குறதுக்கு இந்த தீநீரை வந்து சுக்கு சித்திரத்தை சேர்த்துருக்கும் அதே மாதிரி தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் நுரையீரலில் அதிகப்படியாக உள்ள சளியை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் இந்த சுக்கு சித்திரத்தை மிளகு வந்து அதிக அளவில் வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக காய்ச்சல் நேரத்தில் இது போல் ஒரு தீனி தயார் செய்து சாப்பிடும்போது உடல் அசதி படிப்படியாக குறையும் காய்ச்சலின் தீவிரம் வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த தீனீரை சாப்பிட்ட உடனே அதிக வியர்வை வரும் அந்த வியர்வை வந்த உடனே அந்த காய்ச்சலானது படிப்படியாக குறைந்து விடும் அதே மாதிரி சளி இருமலும் படிப்படியாக குறைந்து விடும் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சப்போட்டா பழத்தில் வந்து நல்ல சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கின்றன அதனால் அந்த காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து உடல் வசதி இருந்தாலும் கை கால் வலி இருந்தாலும் அதெல்லாம் போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த சப்போட்டா பழ தீநீர் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இது அனைவரும் காய்ச்சல் நேரத்தில் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் சப்போட்டா பழத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்